tu ya moja kwa moja mchana wa leo karibu katika kipindi cha uh, wasaa wa taarifa ya habari na mimi naitwa Renala Morabu nita kuwa na wewe mwanzo mpaka mwisho nikikujuza yale ambayo tunayo katika meza yetu asubuhi ame mchana huo leo na taarifa ya kwanza ya habari tunayoanza nayo hapa ni waziri uh, ofisi ya waziri mkuu kazi vijana ajira na wenye ulemavu profesa Joyce Ndalechako amewataka wafanyakazi kutoshirikiano na viongozi pindi wanapopata kufahamu changamoto zinazowakabili katika maeneo yao uh, ya kazi kwa lengo la kuzitafutia ufumbuzi Waziri Profesa Ndali Chako ametoa onyo hilo alipotembelea kampuni mbili za usafirishaji pamoja na kiwanda cha kutengeneza mifuko ya viroba ambapo mebaini kuwepo kwa ukiukwaji wa sheria ya kazi ikiwemo kutowapatia mikataba wafanyakazi wao bima ya afya pamoja na kuwazuia maafisa wa kazi kutoka serikalini kufanya shughuli zao za ukaguzi. Waziri Ndali Chako ametumia fursa hiyo pia kuwaonya waajiri kutowatishia kuwafukuza kazi pale wanapoamua kutoa taarifa sahihi mbele ya viongozi hao. Lakini magari ya serikali yanafanya na wafanyakazi wa serikali wana vitambulisho kwa hiyo ni mtake mwekezaji atoe ushirikiano serikali inapokuja kufanya kazi atoe ushirikiano wa ruhusu maafisa wanaokuja kufanya kazi waweze kuingia na kufanya kazi yao na wao watakapokuja wanaelekezwa taratibu jinsi ya kuingia kwenye eneo baadhi ya wafanyakazi waliotoa kero zao wamesema changamoto kubwa wanayokutana nayo ni kutofuata kwa kiwango cha chini cha mshahara kwa mujibu wa sheria huku baadhi ya viongozi katika kampuni hizo wakikiri kuwepo kwa changamoto hizo na kuahidi kuzifanyia kazi inafikia mahali matajiri wanatupiga hadi vibao kwa sababu tumekuja kufanya kazi lakini tunakuwa tuna sehemu ya kukimbilia kusema na ndio maana tuna rekodi clip na kuziweka mitandaoni kwa hayo ndo machache ambayo nayafahamu mimi. Umeona na pia naomba niongee au naomba nitoe kwamba kwa msisitizo kabisa kwamba Mungu akijali kuanzia mwezi huu hapa binafsi nitakaa na management na nitaweza kuliwafikisha na niweze kulitatua kwa sababu hiyo ndo ni yangu hasa tukia nimeanza kazi hapa. Kwa upande wake mtendaji mkuu wa Osha Hadija Mwenda amesema Osha imeendelea kuboresha huduma zake kwa wadau hivyo hawana budi kuhakikisha unashirikiana wakati wote kwa kuzingatia kuwa kaguzi zote za kisheria zinafanyika ili kukidhi matakwa ya sheria. Tuko taasisi zote ambazo ziko chini ya ofisi ya waziri mkuu, tuko NSSF kuangalia kama kweli michango inapelekwa, tuko WSF kuangalia kama wanachangia kwenye mfuko wa fidia tuko sisi osha kuangalia kama wafanyakazi wako salama wanapotekeleza majukumu yao lakini tuko na commission wa kazi ambaye ndio custodian wa sheria zote za kazi kwa kisha kwamba wafanyakazi wana mikataba wafanyakazi wana vyama vya kuwasemea vyama vya wafanyakazi osha ni taasisi chini ya ofisi ya waziri mkuu kazi vijana ajira na wenye ulemavu yenye jukumu la kusimamia utekelezaji wa sheria namba tano ya usalama na afya mahali pa kazi ya mwaka elfu mbili na tatu iliyoundwa kwa lengo la kuhakikisha kwamba taratibu muhimu za kulinda afya na usalama wa wafanyakazi zinazingatiwa ipasavyo angela matayo star tv dar es salaam na wasante sana Angela Machai kwa taarifa hiyo jumuiya ya wazazi wa chama cha mapinduzi CCM Wilaya Geita imechukua hatua ya kuwasomesha baadhi ya watoto ambao wamekutana na changamoto kadhaa katika familia zao hali inayosababisha kukosa msaada wa kilimo huku jumuiya hiyo ikipanga kutoa elimu ya malezi bora kwa jamii Hayo yamejiri katika kaunti ya Baranza la Wazazi kikiangazia mambo kadhaa kwa mustakabali wa jumuiya hiyo moja wapo ni swala la kuwasaidia Anastasia Jeremia na Nchama Masanja wanafunzi hawa wamepitia changamoto zilizogusa jumuiya hii kuwasaidia kama anavyoeleza mjumbe wa mashauri kuu ya CCM Taifa Chacha Wambura nami nimesimama na nimeahidi kusimama nao katika swala zima la kuwasaidia ili basi kuanzia sasa mpaka pale watakapomaliza form 4 waweze mwanako maliza form 6 ili tuweze kusimama nao tunaamini serikali yetu inayoongozwa na Dr. Samia Sulu Hassan uh, elimu ya chuo kikuu huwa ni kipaumbele na huwa tunahakikisha kwamba wanafunzi wote wanapata mikopo lakini kwa mahitaji yale ambayo ni nje ya mkopo ambao atapata na serikali tutaendelea kumsaidia kwa Wanafunzi hawa wamefarijika kuona jumuiya imeweza kusimama nao hadi kuhakikisha wanapata elimu za juu na kuwaomba wadau wengine wajitokeze kwani wenye kupitia matatizo ni wengi na wana kiu ya kusoma. Tunalizopitia ni kufukuzwa shuleni kwa sababu ya ada. Kwa sababu mwanzo ni kwa nasoma shule ya private. Hivyo na kama wanavyojua shule za private zinategemea pesa. 
Kwa hiyo baada ya wazazi wangu kufariki hivyo kulikuwa hamna pesa ya mimi kuweza kunisomesha kwa sababu nilikuwa nadaiwa ada kiasi kikubwa mno. Nilipokuja hapa jumuiya ya wazazi hapa CCM wakaweza kunichukua na kunisaidia hivyo ada. Jumuiya na yaidi kuwa nitasoma kwa bidii na natahakikisha naombea kwa Mwenyezi Mungu ili aweze kuwabariki na na iendelee kuangalia wengine walio katika hali ka, kama yangu hii swala la maadili malezi ni miongoni mwa mambo yaliyojadiliwa hapa jumuiya inaona kuna haja ya kuhakikisha watendaji wanakuwa na usafiri wa kufika maeneo mbalimbali ili kutoa elimu natoka nje kwenda kutoa elimu ya wazazi na chini ya mneki wetu ndugu waja amejitoa ametuahidi tutapata pikipiki tutapata baskeli tutoke nje twende vijijini kwenda kuhimiza marezi bola na maadili bola pamoja na hayo jumuiya hiyo imefanya zoezi la upandaji wa miti kwa ajili ya utunzaji wa mazingira salma mrisho star tv geita na mwelezo kuwa kukuwa kwa mahusiano ya kidiplomasia dhidi ya Tanzania na nchi Indonesia kumesaidia katika utekelezaji uzalishaji wa bidhaa mbalimbali na kusaidia ukuaji wa uchumi. Tuangazie taarifa hii na mwandishi wetu Elisha Ndalo. Ni katika ufunguzi wa mafunzo kwa wajasiria mali yanayofanyika katika chuo cha Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam DIT Campus ya Mwanza juu ya elimu ya uchakataji na utengenezaji wa bidhaa zitokanazo na ngozi. Akifungua mafunzo hayo balozi wa Indonesia nchini Triogo Jatmiko amesema ziara ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Sulu Hassan nchini humo imefungua milango ya ushirikiano katika sekta mbalimbali. Indonesian Help Tanzania how the farmer in the area in which there are many karafu plant to have additional income out of the fallen leaf of karafu used to be it is garbage we help them to get additional money additional income by processing it into oil so not only leather but also in oil also in some other sector including energy Mwakilishi wa mkuu wa wilaya ile Mela mwalimu Marco Isaac na mratibu wa mafunzo hayo Ramadhani Halfani Buthu wanaishukuru serikali ya Indonesia juu ya kuwajengea uwezo wa jasiri ya mali. Baraza la Indonesia wametuletea wataalamu kwa ajili ya kutuongezea ujuzi. Wenzetu wa Indonesia tulikuwa nao pamoja lakini wenzetu wametuacha wameenda mbali zaidi. Sasa tunategemea uwepo wao wataalamu kutoka Indonesia na sisi utaalamu wetu utaboreka zaidi ya hapo tulipo kwa sasa. Zone tulianza kwenye processing leather processing sasa hivi wamekuja kwenye design viatu design uh, kutengeneza viatu lakini tumechukua designer kutoka sehemu tofauti tofauti nchini ambao tayari wana ujuzi kwa wamekuja kuongezewa ujuzi baadhi ya wabunifu na wajasiria mali wanasema wataitumia vyema fursa hii ya kupata mafunzo ya kutumia teknolojia katika utengenezaji wa bidhaa zao hasa basi hata hawa Indonesia kwa maana ya kuja kwao basi wameleta fursa nyingine ambayo itatusaidia baadaye nafikiri tunaweza tukatoka tu, katika muonekano tukaungana pamoja nao ninakwenda kushuhudi IT tena kwa kutuunganisha na watu wa in, Indonesia ambao sasa tunakwenda kujifunza kutia teknolojia tunashukuru kwa sababu tumejiweka na watu wengine lakini pia tumekuja hili tupate fursa ya sisi wenyewe kuendeleza shughuli zetu tutakapokuwa tumerudi mafunzo haya yanashirikisha wabunifu na ujasiria mahali kutoka mikoa mbalimbali nchini ili kuwajengea uwezo wa kutumia teknolojia katika utengenezaji wa bidhaa zenye ubora zitakazo kidhi ushindani wa soko la ndani na nchi ya nchi kama cha walipokodi nchini kimesema kuna haja ya kuongeza msukumo wa utoaji wa elimu ya kodi kwa wananchi ili kuondoa malalamiko ya mivutano kuhusu viwango vya viwango na mifumo ya kusanyaji kodi hali itakayosaidia kuongeza idadi ya walipokodi na kusaidia serikali kupata fedha za kutekeleza miradi ya maendeleo tuangazie taarifa hii na Athman Mihula 
Akizungumza kuhusu viwango na mifumo ya kodi hapa nchini wakati akielezea utendaji kazi wa chama cha Walipa Kodi Tanzania mwenyekiti wa chama hicho Otieno Igogo amesema mivutano na malalamiko ya kodi mengi yao husababishwa na ukosefu wa elimu ya kodi kuhusu viwango na mifumo yake jambo ambalo husababisha baadhi ya wafanya biashara kukwepa kodi kielimu ya kodi bado haijawafikia watu wengi na matokeo yake swala la kodi limekuwa kama ni ugomvi baina ya mamlaka inayosimamia kukusanya kodi na hao ambao wanatarajiwa kulipa kodi kwa sababu ukiongea na asilimia kubwa ya walipa kodi utasikia malalamiko yao na manuniko yao kwamba viwango vya kodi viko juu katika hatua nyingine igogo amesema kuna haja ya kuweka kipengele cha ulipaji wa kodi katika katiba ya nchi na zile za vyama vya siasa ili wananchi waone kulipa kodi ni wajibu kama mambo mengine yalivyowekwa kwenye katiba ya nchi ambayo ni sheria mama fedha kulipa kodi iwe ni wajibu wa mtanzania kama ilivyo wajibu nyingine kwenye katiba ya nchi katiba ya nchi inazumzia wajibu wa mtanzania ukiwa mtanzania wajibu wako ni hiki na hiki na hiki lakini hakuna ambapo imezumzia kodi hata sehemu moja kwa hiyo sheria mama ya nchi imelegeza kamba kwenye nini kwenye swala la ulipaji wa kodi baadhi ya wakazi wa Dar es Salaam wamelezea changamoto mbalimbali wanazokutana nazo katika ulipaji wa kodi wengine hawalipi kodi kwa sababu viwango vya kodi viko juu vingekuwa nini vya chini kila mtu anakuwa anaweza ka comply sasa matokeo yake viwango vikiwa juu wengine wanakwepa kodi kwa kodi ni kuwasiliana na TRA tu elimu ambayo inatolewa bado ni ndogo lakini pia ili nchi iweze kukua inahitaji kodi ilipwe chama cha walipa kodi nchini kilianzishwa mwaka 1997 mpaka sasa kinaona chama zaidi ya elfu tatu kikiwa na lengo la kuisaidia serikali kuainisha changamoto za kodi na kushauri namna ya kuzitatua Athman Mihula Stati bi Dar es Salaam na mwamba mwanzo wafanyabiashara waliopo katika stendi ya nyegezi wilayani ya Magana wamelalamikia kutozwa fedha kiasi cha shilingi 1500 wanapoanza shughuli za umachinga katika stendi hiyo pamoja na kutozwa huduma za choo tuangazie taarifa hii na mwanahabari wetu baadhi ya wafanyabiashara wanaofanya shughuli zao ndani ya kituo kikuu cha mabasi nyegezi wametoa malalamiko yao wakati wa mkutano wa viongozi wa kituo hicho na ngazi ya kata nyegezi ambao wamefika kusikiliza kero mbalimbali kiongozi ndiye anisikilize na kupona kero anisikilize na anijibu katika majibu yenye usahihi kwa sababu nate kusema ni kweli lakini leo naweza kumweleza mtu shida yako unakuta unapojibiwa sivyo kabisa Katibu wa shirikisho wa machinga katika stendi hiyo Peter Boniface amekiri kukusanya kiasi cha shilingi 1500 kutoka kwa wafanyabiashara hao huku viongozi wa kata wakitoa maagizo Ni ya ni wa machinga pia madereva na makondakta wa mabasi endao mikoani na wamepanza sauti zao huku meneja wa kituo kikuu cha mabasi nyegezi Francis Ngasa akisema kila mmoja anatakiwa kuwajibika kwa nafasi yake Ni sisi kuendelea 
Mkutano huli andali wana uongozo wa kituo kikucha mabasi nyegezi na uongozo wa kata ukio miangazia kusikiliza kero za wafanya biashara, madereva na makondakta wa mabasi ya endawe mikuani Wilson Elisha, Star TV, Mwanza. Mtazamaji huo ndio mwisho wa Star TV ya Dhuhuri sana la ziada kwa sasa jina langu naitwa Ronaldo Mwarabu ni kuchakie mchana mwema lakini endelee kuichagua Star TV kwa vipindi vingine bora kabisa vinavyofuata mchana huu